ഒരു അപ്കമിങ് ആക്ടറിനോട് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്ലി എൻകറേജിങ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിജയ് സാറിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് യുനോ ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാർഡമിലും ദി വോണ്ട് പീപ്പിൾ ടു ഗ്രോ അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ല യുനോ ഗൗരിയിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ് ഓഡിയൻസിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഇനിഷ്യലി നയൻറ്റി സിക്സിൽ റിജക്റ്റ് ആയതായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാനും തൃഷയും സിമിലർ അല്ല തൃഷ സ്റ്റോൾ ഐ എം ഷോർട്ട് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും എവിടെ ആയാലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗേളായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി അവർ നമ്മൾ എന്തോ ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ എന്ന് പറയും അത് അതിപ്പം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പറയണവർ പറയും അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാന്നുള്ള സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ടിൻ വിജയ് സേതുപതി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിജയ് സാറും തൃഷയും അവരൊക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ടേൺ ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിറുത്തു ഞാനോ മല ഒരു വേള നിന്നേർക്കു നീട്ടില്ല Hello and welcome to Jago's Face. It's me Vinakshi Sudhir. I am the one who is here. I am here to show you a short film music video album. I am here to show you a short film music video album. ഗൗരി ആൻഡ് പ്രശാന്ത് ആണ് ഹലോ മീനാക്ഷി എനിക്ക് മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗൗരി ആ ഒരു ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ പ്രേക്ഷകർക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തീർച്ചയായും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സീരിയോ ഐ മീൻ ആ ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആവണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇത് കാരണം മൈ ചോയ്സസ് ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പടങ്ങൾ റിലീസ് ആകുമ്പം ഐ തിങ്ക് അത് മാറും ജാനു എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ബട്ട് അതും അല്ലാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേഴ്സിറ്റൈലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി മല്ലൂസ് ആണോ അതോ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് തമിഴ് ഇത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് തമിഴ് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ആളാണ് വർക്കിന് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ആളാണ് ഞാൻ തമിഴ് പറയും മീൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഞാൻ പറയും എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും വലിയ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണ്ടേ കുറച്ച് കൂടുതലോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കണേന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തമിഴാണോ ദൈവമാണോ ദൈവം കഷ്ടപ്പെട്ട് തമിഴ് പറയും പക്ഷെ പലവർക്കും എവിടെയും തമിഴ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്കും അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയപ്പോൾ അത്ര പാടല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ തമിഴും മലയാളവും കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യാം പല വേർഡ് വാക്കുകളൊക്കെ കോമൺ ആണ് സോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മ്യൂസിക് ആൽബം ഇറ്റ് വാസ് അമേസിങ് ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് പിന്നെ പ്രശാന്ത് ഏറ്റവും കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അപ്പം അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാം അതായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഒരു ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് നല്ലൊരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഭാഗമാകാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വന്നതും ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂസിക്കൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം വിജേഷുദാസ് സാറും മൃദുല വാര്യറും വളരെ നല്ലോണം പാടി ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവും പ്രശാന്ത് ചേട്ടൻ ആദ്യം ഇതിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണോ വന്നേ അതോ ആക്ടർ ആയിട്ടാണോ വന്നേ ബേസിക്കലി ഞാൻ മ്യൂസിക് ആണ് ചെയ്യാറ് ആക്ടിങ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞതാണ് മീൻസ് മീശ മീനാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് മൂവി ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ദിവാ കൃഷ്ണ എന്നിട്ടൊരു പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ റീച്ചായി അപ്പോൾ റീച്ചായി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ബേസിൽ ഇതിൻ്റെ സോങ്ങുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സോങ്ങ് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് ബേസിൽ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് താടിയൊക്കെ വളർത്തിയ ഒരു ലുക്കായിരുന്നു ഈ വർക്കിൽ കുറച്ച് താടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ലുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചേട്ടൻ അത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മീശ മീനാക്
ഒരു വലിയ വർക്കായി വളർന്നു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അവനത് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാനത് ഓക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വിട്ടു പിന്നെ നമ്മള് വിജയേശ്വർ സാർ പാടി തമിഴില് കാർത്തിക് സാർ പാടി വിനായകേട്ടനാണ് ലിറിക്സ് ചെയ്തത് തമിഴില് ഈ മീശ മീനാക്ഷ ഡയറക്ടർ ദീപ പുള്ളി തന്നെയാണ് ലിറിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മൃദുല ചേച്ചി കീർത്തന വൈദ്യനാഥൻ അവരൊക്കെ പാടി അങ്ങനെ അങ്ങ് വളർന്നു പറഞ്ഞു ഗൗരി ഇതിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് തമിഴിലും മലയാളത്തിലും രണ്ടിലും റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് നടന്നു ഗൗരിനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ് ഓഡിയൻസിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മള് മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനാണ് ലൈക് നമ്മുടെ കുട്ടി വേറെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പതുക്കെ തെലുഗുലോട്ട് എന്റെ ലോഞ്ച് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം തമിഴില് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ മലയാളത്തിൽ എന്റെ ഒരു ഹോം ടൗൺ എന്നുള്ളൊരു ഇത് പക്ഷെ തെലുഗുലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ പുതിയ ആയിരുന്നു പുതുമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ ആണ് അവിടെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ചാലഞ്ച് അല്ലാതെ ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചറും അവരുടെ ടേസ്റ്റും ഇപ്പൊ നമ്മള് സിനിമയുടെ കണ്ടന്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ കൾച്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു റീച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തെലുഗുല് സോ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ലോഞ്ച് ഫോർ മീ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും എനിക്ക് ആൾക്കാർ എന്റെ വർക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെലുഗുലും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വെരി റിനോൺഡ് ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയാലും ഒക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ ബേസിൽ അല്ലെ ഡയറക്ടർ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് ബേസിൽ ഭയങ്കര ഒരു യങ് യൂത്ത്ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആള് അടുത്തിരുത്തി ഞാൻ ഞാൻ പോക്കുകയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ഹി വാസ് എന്നെ ആദ്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും അത്ര ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഐ വാസ് കൺവിൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റി സിക്സ് ഒരു ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മാജിക് ചിലർ വർക്ക് ഒക്കെ കാ പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമല്ല സംടൈംസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ന്യൂ കമേഴ്സ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് മാജിക് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യും സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പുതിയ ഡയറക്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പടങ്ങളിലും മിക്കതും പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് Yeah. That is because എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇല്ല ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് അത്ര നല്ല സപ്പോർട്ട് ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് തന്നു സോ ഐ വിൽ ഡു മൈ ഷെയർ ടു ന്യൂ കമേഴ്സ് എസ് വെൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേട്ടൻ പറയും എനിക്ക് ബേസിലിന് മുന്നേ അറിയാം ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത സമയത്ത് ബേസിൽ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബേസിൽ എന്നെ ഈ വർക്കിലോട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്കൊരു അസ ബ്രദർ പോലെയാണ് വളരെ ഗൗരി പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ആളാണ് പുള്ളി അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് പാട്ടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ദിവസം രാത്രി എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് ഇനി കഥ പറയണം ഈ സോങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പറയാം ഇങ്ങനെ വേണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവും ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി കിട്ടും ഞാൻ എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടൂണ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവന് നാല് പേര് ആദ്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ നാല് പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഇത് കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് അവന് സംസാരം കൊള്ളാം പ്രശ്നം കിട്ടാ നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്കിയോടെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫുള്ള് ട്യൂൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ വിനായകേട്ടന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ സോങ് ആയി പിന്നെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തില്ല പിന്നെയാണ് ഞാനത് പിന്നെ മീശ മീനാക്ഷി ആ വർക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ചെറുതായിട്ട് വന്നു മീൻസ് എല്ലാവരും കുറച്ച് നല്ല ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്
റിയൽ ലൈഫിൽ ഇല്ലാ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു തന്നെ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പം കുറച്ച് എന്താ പറയുക സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു കളിയാക്കലും പലതും ഉള്ള കാരണമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടി കാണിക്കാറ് സോ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അതാണ് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് ദ ഇസ് സംതിങ് ഈവൻ മോർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പോഴും അത് പ്രണയം ആവണം എന്നല്ല ഒരു ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു സൗഹൃദമാണ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് നമുക്കൊരു ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ത്രെട്ടിന് അല്ലാത്തൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണിത് അല്ലാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ഉടനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആംഗിളിൽ മാത്രം നോക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ആ ഒരു നാരോ മൈൻഡഡ്നെസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനും അതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് സ്ലോലി ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലും അത് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എത്ര ഗൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ആസ് എ ആസ് എ ഗേൾ ഐ കെൻ സേ സോ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഇനിയും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്തത് ശരിക്കും നമ്മളത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈവൻ നമ്മളുടെ തന്നെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് നോക്കി ദേ ബോത്ത് ആ കപ്പിൾസ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് വരും എന്ന് കാണിക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം സോ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു ത്രെട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വരികയായിരുന്നോ അതോ ഇത് ലവേഴ്സ് ആയി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കാം എന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുക ഇല്ല ബേസിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബേസിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളത് പുള്ളി ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗേളായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അതിലിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ബട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നവർ അത് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ എവിടെ ആയാലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗേളായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി അവർ നമ്മൾ എന്തോ ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ എന്ന് പറയും അത് അതിപ്പം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പറയണവർ പറയും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പലവരും പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്കൊന്നും ഷായാന്നാണോ മേ ബി സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ചില ലൈക്ക് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഐ മീൻ യൂഷ്വലി ട്രഡീഷണൽ അല്ലാത്ത ചില കൈൻഡ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം പലവരും കമൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ എന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നവര് ചിലവർ പറയും സമാനത്തെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ഹർ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് ട്രിഷയുടെ ചെറിയ ലൈക് ടീനേജ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോണ്ടായൊരു എന്റെ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ത്രിഷ ഫാൻ ആണ് ലൈക്ക് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് ത്രിഷാസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കാസ്റ്റിംഗ് കോള് വന്നപ്പം ചേട്ടൻ പറയാവോ നീയോ ത്രിഷയോ ആ ഒരു കളിയാക്കൽ വെച്ച് ദെൻ ഫൈനലി ഐ പ്ലേഡ് ഹർ റോൾ ആൻഡ് എല്ലാം അങ്ങ് മാറി സോ ഇപ്പൊ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അമേസിംഗ് ഞാൻ ഇനിഷ്യലി നയൻറ്റി സിക്സിൽ റിജക്റ്റ് ആയതായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാനും ത്രിഷയും സിമിലർ അല്ല ത്രിഷ സ്റ്റോൾ ഐ എം ഷോർട്ട് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ബട്ട് ദെൻ സംവെയർ ജാനു ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് സിമിലർ ആയി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് മാജിക് ദറ്റ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഞങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ എനിക്കും തൃശ്ശക്ക് ഒട്ടും സിമിലാരിറ്റീസ് ഇല്ല പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ദ വേ ദ ഡയറക്ടർ പോർട്രേസ് യു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തൃഷ മാം ഇസ് സോ സച്ച് എ ജെൻ എന്താ പറയുക ഹംബിൾ ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടച്ചിലാണ് അതെ അതെ എനിക്ക് ബർത്ത് ഡേയ്സിനും എന്നിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞു യു ഡ്യൂ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദെൻ മീ ആൻഡ് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളൊരു ഹീറോയിൻ ഒരു അപ്കമിംഗ് എക്സാക്ട്ലി ഒരു അപ്കമിംഗ് ആക്ടർ ആക്ടറിനോട് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്ലി എൻകറേജിങ് അ
but then uh, if i know that for him i am oru endha paraya a oru samayathe bhangara oru special person aayirunnu and it's the same for me so it's even now yes absolutely uh, what is the biggest motto or the quote which you keep in mind oru velliya star parnadaga malike cinema field nanna arengil parnadaga ippol or as an actor manasil kondu nadakkuna something stay grounded വിജയ് സേതുപതി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ എനിക്കും ആദിത്യ റാമായിട്ട് അഭിനയിച്ചവർക്കും വി വ നയൻറ്റീൻ വെൻ ദ ഫേം അതൊക്കെ നടന്നത് സോ ഹി ജ സെൻ നമ്മൾ വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലുള്ളവരെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ട് ടു യുവർ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് കോഴ്സ് അല്ലാതെ ക്യാരിഡ് അവേ ആയി എല്ലാം മറന്ന് Uh, ego adu adu ko onnu illada so that's a huge learning lesson you are yeah, a very down to earth person uh-huh, thank like. you <laughs> how was it working with gauri chaikata gauri endha paraya down to earth adu ini njan patti kuru samsarikkilla bhangara supportive aanu means ipo njan ennu parayumbo bhangara experience aayittulla oru actor onnu alla appo enikku oru pala karyangalum njan cheta ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കോ ആക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പിന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റിലായാലും ഒരു ഫാമിലി പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഈ വർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു എന്താണ് എന്താ പറയുക വളരെ ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ മീൻസ് ഗൗരിക്ക് എങ്ങനെ ഇതാണ് ഗൗരി ഇത് തന്നെയാണ് ഗൗരി മീൻസ് വേറെ ഫേസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഗൗരി അല്ല പ്രശാന്ത് ഏട്ടനും ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രഷർ ടീമിനുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ചിലപ്പോൾ ടെൻഷനൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിജയ് സാറും തൃഷയും അവരൊക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ടേൺ ടു കുറച്ചെങ്കിലും എൻകറേജ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആക്ടേഴ്സ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ വൺ സ്മോൾ വേർഡ് കെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് സോ മച്ച് ബെറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രശാന്ത് ഏട്ടനെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കൊളാബറേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഒന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം അത് ഗിവൻ ടേക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി അതായിരിക്കും സ്ക്രീനില് ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് വിജയ് യേശുദാസ് വിജയ് ചേട്ടൻ മലയാളത്തിൽ പാട്ടുകൾ ഇനി പാടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്താണല്ലോ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് സോ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് സാറിന് സോങ് അയച്ചിരുന്നു കേട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ലിബിൻ ചേട്ടൻ വിജയ് സാ വിജയുടെ മാനേജർ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു സാറിന് സോങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ലിബിൻ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിജയ് സാർ നാളെ കൊച്ചിയിലുണ്ട് നീ ഇങ്ങ് പോയി നമുക്ക് പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കണേ അപ്പം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവനെ വിളിച്ചു ബേസിലിനെ വിളിച്ചു ബേസിലിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ലിറിക്സും ട്യൂണും കൊടുത്തു ഞാൻ ലിറിക്സ് ഫൈനലാക്കിയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം വിനായകേട്ടനെ വിളിച്ചു ഞാൻ ലിറിക്സ് ഫൈനൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാം ടപ്പ് 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 അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വന്ന് സോങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പുള്ളി പൊതുവേ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ആണ് ബട്ട് സോങ് എടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആണ് മീൻസ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സോങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വോയിസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരണം അപ്പൊ ഞാൻ ആ സോങ് എടുത്ത സമയത്ത് അത്രയും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്താണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് മീൻസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനും ഒരുപാട് മുകളിലോട്ട് അത് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ലൈക് ആസ് എ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ സിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് പാടി നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ചേട്ടാ എനിക്കങ്ങനെ ടെൻഷൻ വരാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്താണ് ആ ഒരു സിംഗറിനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിട്ടുക അപ്പം നമ്മളത് ബെസ്റ്റ് ആക്കാനല്ലേ എപ്പോഴും നോക്കുകയുള്
ഇതിൽ ഗൗരി വന്നപ്പോ ഗൗരിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ജാനുവിന്റെ ഒരു ടച്ച് തോന്നി ലൈക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ കാണുകയാണ് അത് ബേസിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് ഹി കാസ്റ്റ് മീ ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഒരു റിയൂണിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പം ഗൗരി ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ ഈ സ്കൂൾ ആ ഒരു ആപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് യൂണിഫോം ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ ടീച്ചറും ഞങ്ങള് സ്നിപ്പറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോ ഉടനെ തന്നെ പീപ്പിൾ വെർ എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ മീ യൂണിഫോം ആ ഒരു സോ യാ ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ട്രൈ ലൈക് ടു ട്രൈ ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലൈക്ക് ഒരു എൽ ജി ബി ടി ക്യു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്തില്ലേ സോ എന്താണ് ഇനി അപ്കമിങ് പ്രോജക്ട്സ് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ യെസ് യെസ് എനിക്ക് മലയാളത്തില് ഞാൻ ഇതുവരെ എൽ ഞാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റിലേറ്റബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ശ്രീനാഥ് ബാസിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐ മീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ഒട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ചാലഞ്ചിങ് തിങ് ഫോർ മീ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ അതല്ലാതെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇന്റൻസ് ലവ് സ്റ്റോറി ഞാൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ട്രാവൽ ജേർണി ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടീം എല്ലാവരും പുതിയതാണ് ഗോവിന്ദ് വസന്ത ആണ് മ്യൂസിക് സോ ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ജാനു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി വെരി ഹാർഡ് ഹിറ്റിംഗ് ലവ് സ്റ്റോറി പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടംപററി അല്ല നയൻറ്റി സിക്സ് പോലെ പണ്ടത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ബട്ട് ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ സോ ഇറ്റ്സ് അതും ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അത് വരാനും ആൻഡ് മലയാളത്തിൽ ഇനി എനിക്ക് അപ്കമ്മിങ് ആയിട്ടുണ്ട് തമിഴില് ഐ ഹാവ് എൻ വെബ് സീരീസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഒരു പീരിയഡ് ഫിലിം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ മൂവി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഏഷ്യസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം റിയൽ ടൈം രണ്ട് സ്ക്രീൻസ് ദ ഹോൾ ദിസ് തിങ് അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ കാൻസിലും ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസിലൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡൺ വി ആർ ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഐ മീൻ സെൻഡിങ് സ്റ്റേജ് തെലുങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എം ലോഞ്ചിങ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് ടു പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ തെലുങ്കു സോ ഞാൻ ഭയങ്കര അപ്കമിങ് ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് എണ്ണം ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതില് ബിനിതാട്ടം പാടി ഒരു ഏഴ് പാട്ട് എട്ട് പാട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ണിസാർ പാടിയ പാട്ടുണ്ട് കാർത്തിക് സാറിന് എന്റെ അടുത്തൊരു പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ചേച്ചി പാടി അങ്ങനെ എല്ലാവരും പാടിയ പാട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പാടിയ പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പടം ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്മിങ് ഡേയ്സ് എൻ്റെ സോങ്സ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരും ഇതൊക്കെയാണ് നിലവിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ണിമേനോൻ സാറിന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാപ്പോ ഉണ്ണി സാർ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പുള്ള സിംഗറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിംഗറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ സാറിന് ഇപ്പൊ രണ്ട് സോങ് പാടി മൂന്നാമത്തെ സോങ് ഇപ്പം നടക്കുന്നു എപ്പോഴും എവർ ടൈം ബെസ്റ്റ് സിംഗർ ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിരുത്തു ഞാനോ മല ഒരു വേള നിന്നേർക്കു നീട്ടില്ല എങ്കിലും എങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു എന്റെ ചെമ്പനീർ പൂക്കുന്നതായി നിനക്കായി സുഗന്ധം പരത്തുന്നതായി നിനക്കായി പറയൂ നീ പറയൂ പറയൂ നീ പറയൂ ഓക്കെ സോ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒക്കെ മ്യൂസിക് ആൽബം ഹിറ്റ് ആവട്ടെ ഇപ്പോഴേ മ്യൂസിക് ഒക്കെ കയറി കയറി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ രണ്ടുപേരുടെയും അപ്കമിങ് പ്രോജക്ട്സിന് ഓൾ ദി വെരി താങ്ക് യു